வணக்கம் விரிவிரு நூறு செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் இத்தியாகுமார் நான் சிபி நீ செய்திகளை பார்க்கலாம் பணிக்க திரும்ப விரும்பும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் இன்று காலை ஒன்பது மணிக்குள் தங்களது விருப்பத்தை தெரிவிக்கலாம் என பள்ளிக் கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது எஸ் எம் எஸ் வாட்ஸ்அப் மூலம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலரிடம் தகவல் தெரிவிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கால அவகாசத்திற்குள் பணிக்குள் சேராவிட்டால் காலி பணியிடமாக அறிவிக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களில் ஏற்கனவே நானூற்று நாற்பத்தி ஏழு ஆசிரியர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்காலிக ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு ஒரு லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் அவர்களுக்கான நியமனம் இன்று முதல் மேற்கொள்ளப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது நேற்று தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் சாலை முறைகளில் ஈடுபட்ட கைதான ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் நீதிபதிகள் முன்பு ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் சேலத்தில் நாற்பத்தி ஐந்து பேரும் விழுப்புரத்தில் நாற்பத்தி மூன்று பேரும் நாகையில் எண்பத்தி நான்கு பேரும் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டனர் திருச்சியில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட நாற்பத்தி எட்டு பேரை சிறைக்கு அனுப்ப ஜாமீன் வழங்கி மாஜிஸ்ட்ரேட் உத்தரவிட்டார் ஜாக்டோ ஜி அமைப்பினர் வீதிக்கு வந்த போராட்டம் நடத்திய பிறகு சட்டப்படியான உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தெரிவித்துள்ளது அத்துடன் வழக்கு விசாரணையை பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது அதேவேளையில் தேர்வு நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு ஆசிரியர்கள் மட்டும் பணிக்கு திரும்ப முடியுமா என பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் வேலை நிறுத்தத்திற்கு ஆதரவாக நாளை ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாக தலைமைச் செயலக ஊழியர்கள் அறிவித்துள்ளனர் கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்றாவிட்டால் வருகிற பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் தொடர் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் தலைமைச் செயலக ஊழியர்கள் சங்கம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ஜாக்டோ ஜியோவின் வேலைநிறுத்தத்துக்கு ஆதரவாக நீர்த்துறை பணியாளர்கள் இன்று முதல் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவிருந்த நிலையில் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற பதிவாளர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக போக்குவரத்து தொழிற்சங்கத்தின் இன்று போராட்டம் நடத்தவுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது காங்கிரஸ் கட்சி மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஏழை மக்களுக்கு குறைந்தபட்ச வருவாய் கிடைப்பதை உறுதி செய்வோம் என அக்கட்சியின் தலைவர் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரில் நேற்று நடைபெற்ற விவசாயிகள் மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசுகையில் இதுவரை எந்த அரசும் செய்யாத வகையில் ஏழைகளுக்கான நிதியுதவி திட்டம் அமையும் என்றும் உறுதியளித்தார் தங்கள் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் ஏழை மக்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியம் வழங்கப்படும் என்ற காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தியின் அறிவிப்பு ஏழைகளின் வாழ்வில் திருப்பு முனையாக அமையும் என முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் டுவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து பதிவிட்டுள்ள அவர் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையில் இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்துவது குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்படும் என்றும் பதிவிட்டுள்ளார் ஏழைகளுக்கு குறைந்தபட்ச வருவாய் திட்டம் என்ற ராகுல்காந்தியின் அறிவிப்பு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் விமர்சித்துள்ளார் கன்னியாகுமரியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஏமாற்று வேலையை மக்கள் நம்ப மாட்டார்கள் என்றும் இந்த அறிவிப்பு காங்கிரசின் தில்லுமுள்ளு அரசியல் என்றும் கூறினார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் அருகே டாஸ்மாக் கடையின் பெயர் பலகைக்கு கிராம மக்கள் தீ வைத்தனர் ஓலைப்பாடி கிராமத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் மது அருந்தியவர்கள் இடையே மோதல் ஏற்பட்டு கத்தி குத்தில் முடிந்தது இதனால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் மாணவர்களுக்கு இடையூறாக உள்ள கடையை அகற்றக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சியில் டோல்கேட் அருகே உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் சுவரை துளையிட்டு உள்ளே புகுந்த மர்ம கும்பல் ஐந்து லாக்கர்களை உடைத்து ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பணம் மற்றும் நகைகளை கொள்ளையடித்துள்ளனர் வங்கியின் தென்பகுதியுள்ள சாக்கடை வழியாக பின்புறம் நுழைந்த கொள்ளையர்கள் அங்குள்ள சுவரை கடைப்பாறையால் உடைத்து உள்ளே புகுந்துள்ளனர் சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மாணவர் ஒருவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த கோபால் பாபுவின் உடலை கைப்பற்றி கோட்டுர்புரம் காவல் நிலையத்தார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேச அமைச்சரவைக் கூட்டம் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் இன்று அலகாபாத் கும்பமேளா நடைபெறும் ஆற்றோர படித்துறையில் நடைபெற உள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து கங்கையில் புனித நீராடும் அமைச்சர்கள் நடமாடும் தியேட்டரில் ஒர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் தொடர்பான திரைப்படத்தை பார்க்க உள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெற்ற ஆயிரத்தி எண்ணூறு நினைவு பரிசுகள் கங்கையை சுத்தப்படுத்தும் திட்டத்திற்காக கடந்த இரு நாட்களாக ஏலத்தில் விடப்பட்டுள்ளன சால்வை சிலைகள் ஓவியங்கள் உள்ளிட்டவை ஆயிரம் ரூபாய் முதல் இருபத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டன அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் மொழிப்பாடம் மற்றும் சமூக அறிவியல் செய்முறை தேர்வுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன எழுபது மதிப்பெண்களுக்கு எழுத்துத் தேர்வும் முப்பது மதிப்பெண்களுக்கு செய்முறை தேர்வும் நடத்தப்பட உள்ளதாக சிபிஎஸ்இ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊழலில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு
காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலக தயார் என கர்நாடக முதலமைச்சர் குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஏழு மாதங்களில் மாநிலத்தில் எந்த வளர்ச்சிப் பணிகளும் நடைபெறவில்லை என்று கூறிய காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ சோமசேகர் சித்தராமையா இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சராக இருந்தால் வளர்ச்சி வெளிப்படையாக தெரியும் என விமர்சித்த நிலையில் குமாரசாமி அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் கூட்டணி தர்மத்தை மீறி வரம்பு மீறி பேசக்கூடாது என்று கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைமை அறிவுறுத்தியுள்ளது கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மதசார்பற்ற ஜனதா தளமும் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி செய்து வருகிறது இந்நிலையில் முதலமைச்சர் குமாரசாமியை காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் விமர்சித்து வருவதால் இத்தகைய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது கேந்திரிய வித்யாலய பள்ளி பிரார்த்தனையில் சமஸ்கிருதத்தில் மந்திரம் சொல்வது அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரிக்க உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் பரிந்துரை செய்துள்ளனர் கேந்திரிய வித்யாலய பள்ளிகளில் காலை பிரார்த்தனையில் சமஸ்கிருதம் மற்றும் இந்தி மொழிகளில் மந்திரம் சொல்வதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வழக்கில் சமஸ்கிருதத்தில் மந்திரம் சொல்வது மதத்தை புகுத்துவது ஆகாது என மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார் பல் மருத்துவருடன் ராகுல்காந்தி எடுத்துக் கொண்ட செல்பி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி சோனியாகாந்தி ஆகியோர் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி கோவாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றனர் அப்போது பல் மருத்துவர் ரக்ஷனா பெர்னாண்டஸ் என்பவர் ராகுலையும் சோனியாவையும் ஹோட்டலில் சந்தித்ததோடு ராகுலுடன் செல்பி எடுத்துக் கொண்டார் மேற்குவங்கத்தைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் பெண் எம்பி மம்தா பானர்ஜி முன்னிலையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸில் இணைந்தார் அம்மாநிலத்தின் காங்கிரஸ் இளைஞரணி தலைவராக பொறுப்பு வகித்தவர் மவுசம் பெனாசி நூர் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் மக்களவை உறுப்பினராகவும் வெற்றி பெற்ற அவர் திடீரென காங்கிரசில் இருந்து விலகி திரிணாமுல் காங்கிரசில் இணைந்துள்ளார் முப்படை வீரர்கள் பாசறை திரும்பும் நிகழ்ச்சியை ஒட்டி டெல்லியில் நாடாளுமன்றம் உள்ளிட்ட கட்டிடங்கள் வண்ண விளக்குகளால் ஜோலிக்கின்றன குடியரசு தின விழாவில் பங்கேற்ற வீரர்கள் பாசறை திரும்புவதால் விஜய் சவுக் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள மத்திய அமைச்சரவை அலுவலகங்கள் வண்ண மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன வட மாநிலங்களில் பன்றிக் காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வருகிறது ராஜஸ்தானில் கடந்த இருபத்தி எட்டு நாட்களில் எழுபத்தி ஐந்து பேர் பன்றிக் காய்ச்சலுக்கு வெளியாகியுள்ளனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோரு பேர் பன்றிக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது இமாச்சல பிரதேச முன்னாள் முதலமைச்சர் வீரபத்ர சிங்குக்கு பன்றிக் காய்ச்சல் இருப்பது மருத்துவ பரிசோதனையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அயோத்தியில் சர்ச்சைக்குரிய நிலம் யாருக்கு சொந்தம் என்பது தொடர்பான மேல்முறையீட்டு மனுக்களை விசாரிக்கும் உச்சநீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வு முன்பு இன்று நடைபெற இருந்த வழக்கு விசாரணை ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த அமர்வில் இடம்பெற்றுள்ள நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே விசாரணையில் பங்கேற்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதால் ரத்தானதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாயை தாண்டி விற்பனையாகிறது தொடர்ந்து திருமண முகூர்த்தங்கள் வரும் நிலையில் உள்ளூர் நகை வியாபாரிகள் அதிக அளவில் தங்கத்தை வாங்கி வைத்திருக்கின்றனர் இதனால் வரலாறு காணாத அளவிற்கு தங்கத்தின் விலை அதிகரித்துள்ளதாக வியாபாரிகள் கூறுகின்றனர் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு சிறப்பு அதிகாரியாக பொன்மாணிக்கவேல் பணியாற்ற தடையில்லை என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது இவரின் நியமனத்தை எதிர்த்து தமிழக அரசு தொடர்ந்த வழக்கில் சிறப்பாக செயல்படும் அதிகாரிகள் உள்ளபோது சிபிஐ விசாரணை கேட்பது ஏன் என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்க தேவையான அனைத்து சூழலையும் அதிமுக அரசு உருவாக்கியுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் செயல்பட்டு வரும் செயின்ட் கோபைன் கண்ணாடி ஆலையில் நூற்று பரப்பளவில் ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் மூன்றாவது முதமை கண்ணாடி உற்பத்தி ஆலையை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் பணியின் போது கீழே தவறி விழுந்த உதவி அர்ச்சகர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் நேற்று முன்னினம் சிறப்பு அபிஷேக பணியில் ஈடுபட்டிருந்த வெங்கடேசன் மேல்தளத்தில் இருந்து கால் தவறி கீழே விழுந்தார் இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த வெங்கடேசன் சேலம் தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தார் சசிகலா மீதான அந்நிய செலாவணி மோசடி வழக்குகளில் குற்றச்சாட்டை பதிவு செய்ய சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்ற நீதிபதி மலர்மதி உத்தரவிட்டார் சசிகலாவிடம் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் விசாரணை நடைபெற்றது அப்போது வரும் பனிரெண்டாம் தேதி அரசு தரப்பு சாட்சிகளிடம் குறுக்கு விசாரணை தொடங்கும் என நீதிபதி அறிவித்தார் பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள ட்ரம் சிவமணிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் அவரது ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் விருது அறிவிப்பிற்கு பிறகு டெல்லியில் இருந்து சென்னை திரும்பிய சிவமணியை அவரின் ரசிகர்கள் ட்ரம்ஸ் இசைத்து வரவேற்றனர் இந்த விருதை தான் பிறந்து வளர்ந்த பேசிங் பிரிட்ஜ் பகுதி மக்களுக்கு சமர்ப்பிப்பதாக சிவமணி தெரிவித்துள்ளார் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற நான்கு மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை சிறைபிடித்துள்ளது எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி மீனவர்களை கைது செய்த இலங்கை கடற்படையினர் அவர்களது படகுகளை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் எழுப்பும் சந்தேகங்களுக்கு பதில் கூற வேண்டியது விசாரணை ஆணையத்தின் கடமை என்று சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கடந்த பத்து மாதங்களில் செல்போன் பாதுகாப்பு கட்டணம் மூலம் இரண்டு கோடி ரூபாய் வருமானம் கிடைத்துள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கோவிலுக்குள் செல்போன் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என்ற உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து அவற்றை பாதுகாத்து வைக்க தனி அறைகள் கட்டப்பட்டன ஒவ்வொரு செல்போனுக்கும் பத்து ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது தஞ்சை கீழ் அரங்கம் பகுதியில் குடியிருப்புகளை அகற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்த அப்பகுதி மக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர் ஸ்மார்ட் சிட்டியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தஞ்சை நகரத்தை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் கீழ் அலங்கம் பகுதியில் எழுபது ஆண்டுகளாக இருந்து வந்த குடியிருப்புகளை அதிகாரிகள் அகற்றினர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருக்காரவாசல் கிராமத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து இரண்டாவது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது இந்த போராட்டத்தில் நாகை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிழ்முன் அன்சாரி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோட்டை அடுத்த கொலசன அள்ளி கிராமத்தில் கடந்த ஒரு மாதமாக தண்ணீர் பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு முறை இரண்டு கூட மட்டுமே தண்ணீர் கிடைப்பதாக மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து உப்பாறு அணைக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட பரப்பிக்குளம் ஆழியாறு பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து கோவை பொதுப்பணித்துறையின் தலைமை பொறியாளர்களிடம் மனு அளித்தனர் பற்றாக்குறை உள்ள நிலையில் உப்பாறு அணைக்கு தண்ணீர் திறக்கக்கூடாது என விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் கொடநாடு கோளை கொள்ளை வழக்கு தொடர்பாக உதகை நீதிமன்றம் அனுப்பிய சம்மனை ரத்து செய்ய கோரி சயான் மற்றும் மனோஜ் என உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவை திரும்பப் பெற்றனர் இந்த மனு மீது எந்த உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது என தெரிவித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் ஒருவேளை ஜாமீன் ரத்து செய்யப்பட்டால் அதை எதிர்த்து வழக்கு தொடரலாம் என அறிவுறுத்தினார் வேலூர் மாவட்டம் சீவூரில் ஆரம்ப சுகாதார மருத்துவமனை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் அக்கட்சி சார்பில் அங்கு நடைபெற்ற ஊராட்சி சபை கூட்டத்தில் குடிநீர் சுகாதாரம் சாலை வசதி உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை அப்பகுதி மக்கள் ஸ்டாலினிடம் தெரிவித்தனர் அப்போது பேசிய அவர் நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரலாம் என தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் மத்திய அரசின் கேந்திர வித்யாலயா பள்ளியில் பணியாற்றும் சிறந்த ஆசிரியர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் களை கட்டியுள்ளது புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரி கருத்தரங்கு அரங்கில் நடைபெற்ற விழாவில் சிறந்த ஆசிரியர் பத்து பேர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத ஒருவர் விருதுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காணாமல் போன பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குடுவாஞ்சேரி அருகே சடலமாக மீட்கப்பட்டார் கீரப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள கல்குவாரியில் கை கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் மாணவன் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தது தெரியவந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கான சாகித்ய அகாடமி தமிழ் சிறுகதை தொகுப்பை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்ததற்காக சுபஸ்ரீ கிருஷ்ணசுவாமிக்கு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழில் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பு பிரிவில் மணியன் பிள்ளையுடைய ஆத்ம கதா என்ற மலையாள நூலை தமிழில் மொழிபெயர்த்ததற்காக குளச்சில் யூசஃபிற்கு விருது தரப்படுகிறது அனைத்து துறைகளிலும் வேலை செய்பவர்கள் வீதியில் இறங்கி போராடும் போது நல்லாட்சி தருவதாக ஆளும் கட்சியினர் பேசி வருவது வேதனை அளிப்பதாக நாம் தமிழ் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் சாடியுள்ளார் நான்கரை ஆண்டுகள் தமிழகத்திற்கு ஒன்றும் செய்யாமல் தற்போது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அடிக்கல் நாட்டுவது மோசமான செயல் என்று பாஜகவை பற்றியும் சீமான் விமர்சித்துள்ளார் ராகுல்காந்தியை பிரதமராக்கினால் மட்டுமே புதுச்சேரிக்கான மக்கள் நலத் திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கூறியுள்ளார் கருவடி குப்பத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் பங்கேற்ற அவர் பிரதமர் மோடியையும் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியையும் வீட்டிற்கு அனுப்ப வேண்டும் எனவும் காட்டமாக கூறினார் தென்னிந்தியாவின் பிரபல ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான எஸ்பிஆர் குழுமம் தமிழக அரசுடன் ஐயாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது அண்மையில் நடந்த உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொடைக்கானலில் விதிமுறைகளை மீறிய நாற்பத்தி மூன்று கட்டிடங்களை பூட்டி சீல் வைக்குமாறு நகராட்சி ஆணையருக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது புதிய மாஸ்டர் பிளான் அமலாகும் வரை நோட்டீஸ் அனுப்பவும் சீல் வைக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கும் தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கோரி கொடைக்கானலைச் சேர்ந்த பலர் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர் அவர்களின் கோரிக்கையை நீதிபதிகள் ஏற்க மறுத்துவிட்டனர் கோவில் நிலங்களை மீட்கக் கோரிய வழக்கில் அறநிலையத்துறை அலுவலர் மற்றும் நான்கு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை திருச்சி கரூர் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள இருநூற்று பதினோரு கோவில்களுக்கு சொந்தமான ஆயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை சிலர் ஆக்கிரமித்திருப்பதாக வழக்கு தொடரப்பட்டது ஜாக்டோ ஜி அமைப்பினரின் போராட்டம் காரணமாக நாகை காடம்பாடி அரசு பள்ளியில் நடைபெற்ற அறிவியல் கண்காட்சி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்த கண்காட்சியில் சொற்ப அளவிலான மாணவர்களை பங்கேற்று தங்களது படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தினர் ஆனால் அவற்றையும் பார்க்க யாரும் வரவில்லை நாகையில் சோழர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட பழமையான சிவன் கோவிலில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது அறநிலைத்துறை கட்டுப்பாட
சென்னை போரூரில் அடுத்தடுத்து இரண்டு வீடுகளில் கொள்ளையர்கள் கைவரிசை காட்டியுள்ளனர் சமயபுரம் மெயின் ரோட்டில் உள்ள பாலதண்டாயுதம் வீட்டில் பீரோ உடைத்து அதில் இருந்து இருபத்தி ஐந்து சவரன் நகை ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் மற்றொரு வீட்டில் மூன்று சவர நகையை திருடி சென்றுள்ளனர் கோட்டை அமீர் விருதை ஆண்டுதோறும் வழங்க கோரி கோவை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு குடியரசு தினத்தன்று விருது வழங்கப்படாத நிலையில் கோட்டை அமீரின் குடும்பத்தினர் ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் புதுச்சேரியில் பத்து நாட்களாக நடைபெற்று வந்த சொசைட்டி கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது முதலமைச்சர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை அமல்படுத்த கோரி பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர் பழனி தண்டாயுதபாணி கோவிலில் தைப்பூச திருவிழாவிற்கு பிறகு உண்டியலில் உள்ள பணத்தை எண்ணும் பணி இரண்டாவது நாளாக இன்று நடைபெறுகிறது நேற்று ஒரே நாளில் இரண்டு கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய் வசூல் பணம் எண்ணப்பட்டது ராமேஸ்வரம் மீனவர்களின் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் தாக்குதல் நடத்தி விரட்டியடைந்தனர் தடை செய்யப்பட்ட இரட்டை மடி வலையை பயன்படுத்தி மீன்பிடித்தவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது கிருஷ்ணகிரிக்கு வருகை தந்த திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் தாரை தப்பட்டை முழங்க பட்டாசு வெடித்து கொட்டு மலையில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் காற்றுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக கடும் பனிப்பொழிவு இருந்தது இந்நிலையில் நேற்று மாவட்டம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே இருசக்கர வாகனத்தின் மீதும் கார் மோதியதில் மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் ஜலந்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அருண்குமாரும் அவரது இரண்டு நண்பர்களும் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது அய்யம்பாளையம் அருகே விபத்து நிகழ்ந்தது கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் அரசு ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் விற்பனைக்கு கொண்டு வரும் நெல் மூட்டைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பதால் மாற்று இடம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது நாள் ஒன்றுக்கு பத்தாயிரம் மூட்டைகள் வருவதால் இடப்பற்றாக்குறையை தவிர்க்க தனியார் இடத்தை வாடகைக்கு எடுத்து அங்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்யும் பணி தொடங்கியுள்ளது ராகிங் செய்ததோடு அதனை தட்டிக்கேட்ட தனது பெற்றோரை தாக்கியவர்கள் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறி கல்லூரி மாணவி விஷம் குடித்தார் பெரம்பலூர் மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த அந்த மாணவி கல்லூரிக்கு சென்று வரும்போது இரண்டு பேர் கிண்டல் செய்ததாகவும் தட்டிக்கேட்ட தனது பெற்றோரை அவர்கள் தாக்கியதாகவும் குற்றம் சாட்டுகிறார் ஸ்டெர்லைட் தொடர்பான வழக்கில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவுகளை செயல்படுத்த அனுமதி அளிப்பதா வேண்டாமா என்பது குறித்த முக்கிய உத்தரவை உச்சநீதிமன்றம் இன்று பிறப்பிக்க உள்ளது ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க அனுமதி வேண்டும் என வேதாந்த நிறுவனம் வழக்கு தொடர்ந்தது இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என தமிழக அரசு வாதாடிய நிலையில் இன்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுகிறது நாகையில் இரவு நேரங்களில் சுற்றித் திரியும் கால்நடைகளால் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது நாகை நாகூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுற்றித் திரியும் கால்நடைகளால் வாகன ஓட்டிகள் கடுமையான சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர் கால்நடைகளால் நீண்ட நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது பூனைகளுக்கான அமெரிக்கன் கால்பந்து ரக்பி போட்டிகள் ஐந்தாவது ஆண்டாக நடத்தப்படும் நிலையில் அதற்கான எதிர்பார்ப்பு பெருகி வருகிறது நாடு முழுவதும் மீட்கப்பட்ட ஆதரவற்ற பூனைகள் இதில் பங்கேற்க உள்ளன பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மக்ரான் எகிப்து அதிபர் அப்தல் பப்தே எஸ் ஜியாவை சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பின் போது பெண் தொழில் முனைவோரை ஊக்குவித்தல் வளர்ச்சி நிதி அளித்தல் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக பிரான்ஸ் மற்றும் எகிப்து நாடுகளுக்கிடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்த நேபாள நாட்டு விமான விபத்திற்கு விமானி புகைப்பிடித்ததே காரணம் என தெரிய வந்திருக்கிறது கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் வங்கதேச விமானம் ஒன்று நேபாள நாட்டின் திரிபுவன நிலைய ஓடுபாதையில் விபத்துக்குள்ளானதில் பயணிகள் அனைவரும் உயிரிழந்தனர் மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்த விமானி அவரது அறையில் புகைப்பிடித்ததே விபத்திற்கு காரணம் என அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவில் பனிக்கட்டிகள் மேல் ஓடும் வகையில் நடத்தப்பட்ட மாரத்தான் போட்டி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது இதில் சீனா மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து நூறு போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் போஸ்னியா நாட்டின் ஜஹோரினா மலையில் அமைந்துள்ள சுற்றுலா தலத்தில் ஆபத்து காலங்களில் சுற்றுலா பயணிகளை மீட்கும் ஒத்திகையில் பனிச்சருக்கு மீட்பு படையினர் ஈடுபட்டனர் இரண்டு பனிமலைகளுக்கு நடுவே இயக்கப்படும் கேபிள் காரில் பழுது ஏற்படும் போது அதில் சிக்கிக் கொண்டவர்களை மீட்பது குறித்து ஒத்திகை பார்க்கப்பட்டது செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட பனிச்சருக்குகளில் பல்வேறு வடிவங்களில் தயாரிக்கப்பட்ட வாகனங்களை சறுக்க செய்யும் போட்டி ரஷ்யாவின் மமதீஷ் நகரில் நடைபெற்றது பனிச்சருக்கில் கீழே விழாமல் நீண்ட தூரம் பயணித்த டிராக்டர் போன்று வடிவமைக்கப்பட்ட வாகனம் போட்டியில் வெற்றி பெற்றது அமெரிக்காவின் வட மாகாணங்களில் கடுமையான பனிப்பொழிவால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வாஷிங்டன் நார்த் டகோடா மற்றும் விஸ்கான்சின் மாகாணங்களில் பல்வேறு நகரங்களில் பள்ளி கல்லூரி மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு
நிறுவனத்தின் முகப்புச் சுவரில் கொலைகாரன் என்ற வார்த்தையை அவர்கள் வண்ண ஓவியமாக தெளித்தனர் ரஷ்யாவின் பிரிமோர்சிகி மாகாணத்தில் உள்ள தேசிய பூங்காவில் அரிய வகை அமுர் புலி குட்டிகள் கொஞ்சி விளையாடும் காட்சி பார்வையாளர்களை கவர்கின்றன புலிகள் வசிக்கும் இருப்பிடத்தில் ரகசியமாக வைக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராவில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் பதிவான காட்சிகளை உயிரியல் பூங்கா நிர்வாகம் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவின் கேப்டனில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற லைன்ஸ் ஹெட் மலையில் பயங்கர காட்டுத்தீ ஏற்பட்டது கொழுந்து விட்டு எறிந்த காட்டுத்தீயில் ஏராளமான அரிய வகை மரங்கள் கருகின ஹெலிகாப்டர் மூலம் தண்ணீரை தெளித்து காட்டுத்தீயை தீயணைப்பு வீரர்கள் கட்டுப்படுத்த போராடி வருகின்றனர் பிரேசில் நாட்டில் இரும்பு தாது சுரங்கத்தில் உள்ள அணை உடைந்து சேரும் சகதியுமாக பெருக்கெடுத்ததில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபதாக உயர்ந்துள்ளது அணையை ஒட்டிய பகுதிகளில் உள்ள வாகனங்கள் வீடுகள் கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளன வெனிசுலாவின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிட வேண்டாமென அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ பகிரங்கமாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் எண்ணெய் விற்பனையில் அமெரிக்காவின் புதிய வர்த்தக விதிமுறைகளால் வெனிசுலாவுக்கு சுமார் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படும் என அவர் குறிப்பிட்டார் புகழ்பெற்ற பிரெஞ்சு நாவலை மொழிபெயர்த்ததற்காக புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு பிரான்ஸ் நாட்டின் ரோமன் ரோலன் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஹந்திரேகி மக்கின் எழுதிய தி லைஃப் ஆஃப் அண்ட் அன்னோன் மேன் என்ற பிரெஞ்சு நாவலை புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த பேராசிரியரான கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் முன்பின் தெரியாத ஒருவரின் வாழ்க்கை என்ற பெயரில் மொழிபெயர்த்தார் கலங்கரை விளக்கத்திலிருந்து பூந்தமல்லி வரையிலான மெட்ரோ ரயில் பணிகளுக்கு பதிமூவாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவாகும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இதற்கு உலக வங்கி ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி ஐரோப்பிய முதலீட்டு வங்கிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்படும் என தமிழக தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழக தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அரியமா சுந்தரம் மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என்றாா்